السلام علیکم ہیلو ہیلو ایم ڈی اظہر اپ نے کیوں جکت کرا ہے بولے نوٹی ہاں ہاں دھنو بات ہم کے جکت کرا چھ نو تو ہمارا پرشن ছিল যে আপনার সোর্সটার ব্যাপারে আপনার কি ধারণা সোর্সটা শব্দটার মানে আমি জানি না মানে মানে এটার অর্থটা কি সেটাই এখন পর্যন্ত আমাকে কি ব্যাখ্যা করতে হবে সোর্সটা বলতে আমি একটু একটু শুনে নেন কথাটা শুনে নেন सठीकमेशन তো আপনি যদি আমাকে সোর্সটা জিনিসটা বোঝা বোঝাতে চান বা আমাকে আমার যেন ধারণাটা ঠিক মতো হয় এই চেষ্টাটা করতে চান তাহলে আপনাকে আমি প্রথমে বলবো যে তাহলে আপনি আমাকে আগে সৃষ্টি শব্দটার সংজ্ঞাটা আমাকে আগে একটু দেন এরপরে আমরা সোর্সটাতে যাই আপনি আমাকে কি সৃষ্টি শব্দটার সংজ্ঞাটা একটু বলতে পারবেন সৃষ্টি বলতে আমি যেটাকে বুঝি যে এমন একটা আমি বাংলাশটা আমি বেশি ইউজ করি কিছু মনে করবেন না একটা ডিভাইন পাওয়ারের মাধ্যমে যেটা ক্রিয়েশন মানে নাথিংনেস থেকে এক্সিস্টেন্সে আসা अग्रगति है पागल छो मान मान बु खत मान चिपा चिपाय बस बस ना कि महाविश्व सृष्टि कर महाविश्वर स्रष्टा जो पागला दाबीर सत्य बोले चला स्रष्टार कथा बोलते गतकाल रात तो स्रष्टा बेसि मद खेल पतला पाखाना हो पतला पतला पाखा करते करते मरे ग प्रयोग कर गत जन्मे पंचाशी धारणी विचारक कर भगवान आल्ला 
মানে চম চরম মানে যৌন কর্ম করতে করতে সহবত করতে করতে দুজনই মরে গেছে হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ মরে গেছে মাকালি মরে গেছে দুজন হ্যাবি করতেছিল হ্যাঁ সহবত করতেছিল তারপরে দুজনই মানে রক্ত বমি টমি করে মরে গেছে কিন্তু বিজ্ঞান এখন এটা আবিষ্কার করতে পারিনি হয়তো ভবিষ্যৎ আবিষ্কার করবে তাহলে এই কথাটা এই কথাটা কি আমার মানে আপনার যুক্তিটা ব্যবহার করে আমি আমার মানে দাবিটাকে যদি ভ্যালিডিটি দেওয়ার চেষ্টা করি আমার দাবিটা কি ভ্যালিড হবে ভাই আসল কথা ব্যাপারটা হচ্ছে তা না ব্যাপারটা হচ্ছে যে দেখেন যেখানে আল্লাহ নিজের স্বয়ং বাণী পাঠিয়েছে সেখানে তার উপরে প্রশ্ন করার মতো আমরা নগণ্য জীব কেন মানে আমরা এরকম এত প্রমাণ নাই সে আবার বাণী পাঠাইছে সেই বাণীকে আমি প্রশ্ন করতে পারবো কি পারবো না সেটা তো অনেক দূর কি বাদ আল্লাহ বলে যে কিছু আছে এটারই কোনো যৌক্তিক প্রমাণ নাই আপনি এই যে এই টাইপেরই কথাবার্তা বলতে পারবেন এই টাইপের কিছু প্রযুক্তি দিতে পারবেন যে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান যদি আবিষ্কার করে যেই যুক্তিটাকে আপনি নিজেও মানবেন না যে যুক্তিটাকে যে যুক্তি দিয়ে যদি আমি আপনাকে কোনো জায়গায় আটকাই আপনি সেই যুক্তিটা মানবেন না কিন্তু সেই যুক্তিটা ব্যবহার করে আপনি আপনার মানে সৃষ্টিকর্তাকে ভ্যালিডিটি দেওয়ার চেষ্টা করতেছেন কি অদ্ভুত একটা কথা আচ্ছা ভাই আপনার বিরুদ্ধে যদি আমি একটা মামলা করি আপনি একটা শিশুকে ধর্ষণ করেছেন এবং আমি যদি বিচারকের কাছে গিয়ে বলি বিচারক সাহেব এখনও বিজ্ঞান এটা আবিষ্কার করতে পারিনি কিন্তু ভবিষ্যৎ আবিষ্কার করবে অথবা ধরেন আমি বললাম যে আপনি একটা জিনকে ধর্ষণ করছেন হ্যাঁ এখন পর্যন্ত সেটার কোনো প্রমাণ বিজ্ঞানের কাছে নেই কিন্তু ভবিষ্যতে আপনার কি মনে হয় বিচারক আপনাকে ফাঁসি দিবে নাকি কি বলেন जिसमें কারণ অন্য কোনো ক্ষেত্রে মানলে দেখা যাচ্ছে আপনার বিপদ হচ্ছে মানে যুক্তি তো ভাই সব ক্ষেত্রে একই ভাবে কাজ করবে তাই না আপনার ক্ষেত্রে যেরকম অন্য আরেকটার ক্ষেত্রে সেরকমই হবে আপনি আপনার ক্ষেত্রে মানতেছেন না কিন্তু আবার ঈশ্বরের ক্ষেত্রে আপনি ঠিকই এই যুক্তিটা ব্যবহার করছেন যে ঈশ্বর এখনো ঈশ্বরকে এখনো বিজ্ঞান এখনো বের করতে পারেনি এটা তো ভাই একটা প্রতারণা হচ্ছে তাই না ব্যাপারটা আমি সেটার কথা বলছি না একটা মেয়েকে যদি আমি রেপ করি ঠিক আছে তার বিভিন্ন মাধ্যম আছে সেই মাধ্যমে বার করা যায় অসুবিধা কি কিন্তু ভবিষ্যতে এটা বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারে যে আপনি আসলে কাজটা করেছিলেন তো তখন এই যুক্তি দিয়ে যদি আপনাকে আমি ফাঁসানোর চেষ্টা করি বিচারক কি মানে প্রমাণ চাইবে নাকি বলবে যে হ্যাঁ তাই তো ঠিকই তো বলছে আমাদের মাঝে আজহার ভাই তো একদম ভ্যালিড একটা যুক্তি দিছে দারুণ একটা যুক্তি দিছে যে বিজ্ঞান তো কালকে আবিষ্কার করতেও পারে এটা সুতরাং ওরা আগেই ফাঁসি দিয়ে দিই ফাঁসি দেওয়া ঝুলায় রাখি তারপর বিজ্ঞান যখন পাইব তখন পাইব না বিচারক কি আপনার এই যুক্তিটাকে দুর্দান্ত যুক্তি বলে আপনার মানে এই যে এই যে যুক্তিটা যে যুক্তিটা যে ভবিষ্যতে যদি পাওয়া যায় ভবিষ্যতে বিজ্ঞান আবিষ্কার করবে এটাকে দুর্দান্ত একটা যুক্তি দুর্দান্ত একটা প্রমাণ হিসেবে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এটা আবিষ্কার করবে করতে পারে এই কথাটাকে আপনি আমাকে একসেপ্ট করতে বলেছেন আপনি আমাকে বলেছেন যে আপনি আপনার গ্রাউন্ডে একটা যুক্তি দিয়েছেন আপনি আপনার গ্রাউন্ড থেকে একটা যুক্তি দিয়েছেন যে বিজ্ঞান এখন এটা আবিষ্কার করতে পারেনি ভবিষ্যতে পারবে হম হয়তো পারবে নাও পারতে পারে তো আপনি যখন এই যুক্তিটা দিয়ে আপনার মানে সৃষ্টিকর্তাকে একটা ভ্যালিডিটি দেওয়ার কথা বলতেছেন একই যুক্তি এই একই যুক্তি তো পৃথিবীর কোনো আদালতে খাটবে না আচ্ছা কোনো বিজ্ঞানের কোনো জার্নাল পেপারে কি এরকমের কোনো জিনিস আপনি লেখা দেখেছেন এখন পর্যন্ত যে এটা ভবিষ্যতে আবিষ্কার হবে কিন্তু আমরা আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম কিন্তু এটা বিজ্ঞান এখন আবিষ্কার করতে পারেনি কিন্তু ভবিষ্যতে আবিষ্কার হবে এরকম কি কোনো মানে সাইন্টিফিক জার্নালে আপনি পেয়েছেন যে এরকম দাবি করা হয়েছে আপনি এই যুক্তিটা দিয়ে আপনার 
একটা তথাকথিত কি একটা সৃষ্টিকর্তা নাকি সেটাকে একটা ভ্যালিড গ্রাউন্ড দেওয়ার চেষ্টা করছেন এইটাকে বলা হয় কুযুক্তি আচ্ছা আপনি এই আলোচনাটা বাদ দিচ্ছি তাহলে আমি আমি মানে ধরে নিচ্ছি যে আপনি জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন যে এটা যে কত বড় একটা কুযুক্তি সেটা আপনি বুঝতে পেরেছেন ধরে নিচ্ছি তারপরে আমি অনেক সময় দেখেছি যে মুমিন যারা আছে বা যারা সৃষ্টিকর্তার ধারণাটা নিয়ে আসে তারা অনেক ভালো করে বোঝাবার পরেও তারা বোঝে না সেটা আমি মানে সাইডে রেখে আমি আলোচনাটা চালাচ্ছি আপনি আমাকে সৃষ্টি শব্দটার সংজ্ঞাটা আরেকবার একটু বলেন ভাই হ্যালো আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন মাঝখানে একটু আমার নেটওয়ার্ক ব্রেক হচ্ছিল আমার মানে আমি ওই আলোচনাটা বাদ দিয়েছি শুনতে পাচ্ছেন কারণ হ্যাঁ এখন শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ বলছি দেখুন বিজ্ঞানে তো এখনো পর্যন্ত যে ডার্ক এনার্জি রয়েছে प्रस्तावना একটা জিনিস সম্পর্কে দাবি বা একটা জিনিস সম্পর্কে কোনো প্রস্তাবনা করতে হলে সেটা সেই জিনিসটা সম্পর্কে জানা থাকতে হবে না জানি না তাহলে আমি কিভাবে সেটা সম্পর্কে কোনো ক্লেম করব আজহার আজহার আপনি আবার আসছেন আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন এমডি আজহার শুনতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছি এখন ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি যে জিনিসটা বলেছি যে কোনো বিষয় সম্পর্কে যদি আমরা জানি না তাহলে আমাদের যুক্তিক অবস্থানটা হবে এটা যে ভাই এই বিষয় সম্পর্কে আমি জানি না কিন্তু আর কোন ধরনের ক্লেম যদি আমি করি সেটা হবে একটা অযুক্তিক দাবি কারণ জিনিসটা সম্পর্কে আমি জানি না उचित महासम्प्रसारण বিগ ব্যাং এর আগে তো কোনো সময় বা স্থানের অস্তিত্ব ছিল না তাহলে সেটা সম্পর্কে আমরা কিভাবে জানব না সেটা যে একটা ডেন্স একটা অবস্থানে তো ছিল সেই ডেন্স অবস্থানে এটা আসলো কি করে শূন্য থেকে এই বিষয়ে লরেন্স ক্লাউস এর একটা চমৎকার বই আছে ইউনিভার্স फ्रॉम নাথিং সেই বইটা আপনি কিনে পড়তে পারেন পৃথিবীর সবচেয়ে বিগ বড় ফিজিসিস্ট এখন যিনি আছেন যারা আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম পদার্থবিজ্ঞানী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন পদার্থবিজ্ঞানী লরেন্স ক্লাউস ওনার একটা বই আছে ইউনিভার্স फ्रॉम নাথিং এই বইটা আপনি পড়ে দেখেন আমাদের এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটেছে শূন্য থেকে শূন্য অবস্থা থেকে এই শূন্য বলতে আমি কি বোঝাচ্ছি ফিজিক্স এর ভাষায় শূন্য বলতে কি বোঝায় সেটা জানতে হলে আপনার ডিটেইলস এ সেই বইটা পড়তে হবে তো ব্যাপারটা হচ্ছে সেখানে কি শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে এটা প্রমাণ দেওয়া আছে কি আরো আমার তো মনে হয় না সেরকম সেটাই প্রমাণ কারণ ফিজিক্স এর ভাষায় তো শূন্য থেকে তো কোনো কিছু আসে না ফিজিক্স এর ভাষা শূন্য থেকে মানে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিভিন্ন ধরনের কণিকার সৃষ্টি হয় এবং সেই কণিকাগুলো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিলুপ্তি ঘটে এবং যে উদ্ভব এবং বিলুপ্তি ঘটা এই উদ্ভব এবং বিলুপ্তি ঘটার মাঝখানে সামান্য কিছু অবশিষ্ট রয়ে যায় যে জিনিসটা বিলুপ্তি ঘটে না অতি সামান্য পরিমাণ একটা অংশ থাকে যে জিনিসটার বিলুপ্তি ঘটে না সেই অতি সামান্য জিনিসটা যখন বড় আকারে হয় তখন সেই জিনিসটা দিয়েই আমাদের এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটেছে এটাকে বলা হয় কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন আপনি এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে যে কোনো বৈজ্ঞানিক একটা গবেষণা করেন অথবা আমাদের অমিত ভাই যখন আসবেন তখন আপনি একটু দয়া করে সেখানে অমিত ভাইয়ের সাথে এই বিষয়ে আরও আপনি ভালোভাবে কথা বলতে পারবেন আমি এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে এত গভীরভাবে তো বলতে পারবো না কিন্তু অমিত ভাই আরও আপনাকে ডিটেলসে বলতে পারবে কিন্তু আপনাকে আমি যেটা জানতে চেয়েছিলাম যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করেছিলাম সৃষ্টি আপনি তো সেদিকে না গিয়ে মানে বিজ্ঞানের দিকে দিকে ঘোরাঘুরি করছেন এবং আপনি যুক্তি দিচ্ছেন যে বিজ্ঞান দিয়ে আবিষ্কার করতে পারেন এই ভবিষ্যতে হয়তো আবিষ্কার করতে পারবে এই কথা দিয়ে আমি যে কোনো কিছু মানে সত্য প্রমাণ করে দিতে পারি না তারা একটা প্রভাব বুঝতে পেরেছে 
দীপক চোপ্রা মানে সিমটম এটাকে আমরা বলি দীপক চোপ্রা সিমটম হম মানে আপনি যখন আপনার দাবিটাকে কোন ভ্যালিডিটি দিতে পারছেন না তখন বিজ্ঞানের কিছু ওয়ার্ড নিয়ে আপনি গেম আমি আপনাকে বলেছিলাম জিজ্ঞেস করেছিলাম সৃষ্টি শব্দটা সংজ্ঞা এখন আপনি ডার্ক ম্যাটার ডার্ক এনার্জি ব্ল্যাক হোল সিঙ্গুলারিটি তারপরে মানে বিগ ব্যাং ইত্যাদি ইত্যাদি কত কিছু বললেন কিন্তু অথচ আপনাকে যে প্রশ্ন আমি আপনার কাছ থেকে সংখ্যাটা ঠিকভাবে পাইনি তো যে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ডিভাইন একটা প্রভাবে কোনো কিছু না থেকে কোনো কিছু উৎপত্তি ঘটেছে তাই তো এটা বলতে চাইছেন হ্যাঁ মানে নাথিংনেস থেকে যে এক্সিস্টেন্স যেটা আপনারাও বলছেন ঠিক আছে যে নাথিংনেস থেকে এক্সিস্টেন্স আপনি করার জন্য একটা বুঝতে হবে যে ডিভাইন প্রভাব আছে পড়ব অবশ্যই পড়ব এখানে যে ডিভাইন প্রভাব আছে সেটা একটু প্রমাণ করেন সেটা যে প্রভাব নেই সেটা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন কি আপনি কি ওইটাতে আলোচনা করা যাবে বাট আপনাদের মেইন আলোচনার ফোকাস পয়েন্টটা মানে আর্গুমেন্ট ফ্রম ইগনোরেন্স কেন আমি এতক্ষণ মানে এতক্ষণ ধরে বুঝতে পারতেছি না যে আমরা এই জিনিস জানি না ওই জিনিস জানি না এইটা সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা নাই সুতরাং ভবিষ্যতে আমার গড প্রুভ হইতে পারে এটা তো বাই ডেফিনেশন আর্গুমেন্ট ফ্রম ইগনোরেন্স আছে <laughs> 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 আপনি তো আপনার স্ট্যান্ডের সপক্ষে প্রমাণ দিতে এসে আপনি আপনার স্ট্যান্ড চেঞ্জ করছেন কেন যে থাকতে পারে মানে আল্লাহ আছে এটা কি আপনার জন্য আছে আমার জন্য থাকতে পারে এরকম কিছু নাকি আপনি কি সলিড এভিডেন্স এর উপর মানে মেনে নেন যে আল্লাহ বিল্লাহ বলে কোনো কিছু আছে নাকি থাকলেও থাকতে পারে এইজন্য যেহেতু আমার এলাকার মোল্লা মোল্লা সাহেব বসে এইজন্য মেনে নিছে এরকম কিছু না আসল কথা তো এখনো পর্যন্ত অনেক কিছু সলিড এভিডেন্স নেই না অনেক কিছু যদি কোনো কিছু সলিড এভিডেন্স না থাকে যে কোনো কিছু সলিড এভিডেন্স নাই তাহলে এটা সম্পর্কে আমাদের পজিশন কি হবে আমাদের পজিশন হবে এটা সম্পর্কে আমাদের সলিড এভিডেন্স নাই আপনার কাছে কি সলিড এভিডেন্স আছে যে হিন্দু ধর্ম যে স্রষ্টার আছে এইগুলো নাই এটা সম্পর্কে কোনো সলিড সলিড এভিডেন্স আছে শুরু শেষ থাকতে পারবে না এরকম কোন কিছু বলেছিলেন নাকি উনি শুধুমাত্র বলেছিলেন শূন্য থেকে যে কোনো কিছু সৃষ্টি করাটাকে এটাকে গড বলে যে শূন্য থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে এটাকে সৃষ্টি করে বলে আর যে এটা করছে সে এটা সে এটা সৃষ্টি তাহলে ধরেন তাহলে ধরেন একটা বিং যে যে জন্ম নিছে যার কাছে সেই অ্যাবিলিটি আছে শূন্য থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করা 
কোথায় কন্ট্রাডিকশনটা কোথায় ও কেন সেটা ঘটে যাবে না এখন ফারাজ ভাই উনি যেটা করছেন যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য আরোপ করছেন ওই যে কালসাগানের ড্রাগন ইন মাই গ্যারেজ যে জিনিসটা আমরা বারবার অনেকবার আলোচনা করেছি সেই ড্রাগনের মতো উনি এখন নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য আরোপ করছেন যে এই আমার ড্রাগনটা দেখা যাবে না ভাই না 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 আমার ড্রাগনটা ভাই এই মেশিনে আমরা যখন আসি ভাই দেখেন আমরা যে এখন তার গড কে স্ক্রুটিনাইজ করতে যাব তখন তিনি গড এর অ্যাট্রিবিউট যত কম দেওয়া যায় যত কম দেওয়া যায় ভাই এই টিপার মধ্যে আমার গড থাকতে পারে কতটুকের মধ্যে আমি গড বসাইতে পারি অতটুক ডেফিনেশন দিয়ে সে রাখতে চাবে বাট যখন অন্য গড এর কথা আসবে অন্য মিথোলজির কথা আসবে তখন সে হচ্ছে কি সে হচ্ছে না না এর গড এর এই অ্যাট্রিবিউট থাকতে হবে এটা হইতে পারবে না ওটা হইতে পারবে না কেন রে ভাই কে বলছে আপনারে কোথায় পেয়েছেন আপনি সেটা আচ্ছা আমরা আলোচনাটা ওই যে গড কনসেপ্টটাকে এত ন্যারো না করে আমরা যদি একটু বিস্তৃত করে একটু ইয়া আলোচনা করি দালিলিক আলোচনা করি এমডি আজহার ভাই আপনি কি আমাদেরকে একটু বলবেন যে আপনি তো আল্লাহকে বিশ্বাস করেন স্পেশালি আল্লাহ নামক গডটাকে বিশ্বাস করেন তাই না হ্যাঁ অবশ্যই আচ্ছা আপনি কোরআনেও তো বিশ্বাস করেন তাই না অবশ্যই সহি হাদিসগুলা যেগুলো আছে সেগুলাতে যে নবীজি কাজগুলা করেছে বা নবীজি কথাগুলা বলেছে সেগুলাতে তো আপনি বিশ্বাস করেন নাকি অবশ্যই আচ্ছা তো আমি আমরা তাহলে আলোচনাটা একটু ইয়া করে আনি যে আপনি আমাদেরকে বললেন যে মানে আপনার গড আপনার যে আল্লাহ সেই আল্লাহটা একটা ধর্মগ্রন্থ পাঠাইছে সেটার নাম কোরআন এবং একজন নবী পাঠাইছে তার নাম মোহাম্মদ ফারাজ ভাই আমরা এখন আর ওই যে দার্শনিক আলোচনা থাকলে এটা এটা ঠিক আছে আসলে মানে আপনি যেটা বলছেন ঠিক আছে আমি जस्ट ওনাকে এই জিনিসটা জানতে চাই আজার ভাই আপনি কি ইন্ডিয়া থেকে হ্যাঁ আমি ইন্ডিয়া থেকে আপনার পূর্বপুরুষ তো মাসবি হিন্দু ছিল রাইট না মুসলিম ছিল আপনার পূর্বপুরুষের মধ্যে হিন্দু কেউ ছিল না মানে আপনি সরাসরি মক্কা থেকে আসেন আপনারা সেটা অন্য কোন ধর্মের কথা মানে মেবি আমি বলতে পারি না কিন্তু আপনার পূর্বপুরুষ তো কোনো না কোনো সময় ইন্ডিয়ানই ছিল হিন্দু হিন্দু ছিল না না তাহলে তো তাহলে অনেক কয়েক হাজার বছরের হয়তো বা কয়েক শত বছরের হয়তো আমাকে ইতিহাসে দেখতে হবে আমার কয়েক হাজার বছর হবে না কয়েক শত বছর হবে কয়েক হাজার বছর হবে না কয়েক শত বছরই হবে 1400 বছরের ধর্ম ভাই কয়েক কয়েক হাজার বছর হবে কয়েক শত বছরই হবে তো কয়েক শত বছর আগে তো আপনার পূর্বপুরুষ সব জানা ছিল সব হিন্দু ছিল রাইট দ্যাট কুড বি অর দ্যাট কুড বি নট পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিল ধর্মান্তর করি তো ইয়ে হবে খ্রিস্টান হবে তার আগে তো আপনার বংশ বংশ পরম্পরায় আপনাদের পূর্বপুরুষরা তো হিন্দু ছিল নিজের বংশ পরিচয় নিয়ে যদি মানুষ এরকম লজ্জায় থাকে এটা একটা আসলে মানে আমি <laughs> আমি কোনোভাবেই তার বংশ পরিচয় নিয়ে খোঁড়া দেয়নি আমি আমি জিজ্ঞেস করছি সে লুচি আমি সেটা পারস্যের লোকেরা হিন্দু বলে ডাকতো হম সিন্ধ নদী থেকে সিন্ধ নদীর যে সভ্যতাটা সেই সভ্যতাটা সভ্যতাতে যারা ছিল তাদেরকে ইন জেনারেল আরব এবং পারস্য এবং এই অঞ্চলের মানুষেরা হিন্দ বলে ডাকতো এই অঞ্চলের মানুষেরা 
by definition হচ্ছে কি মানে মুসলিমদের মানে ইয়া এর আগে by definition খ্রিস্টপূর্ব 600 বছরের আগে একটা ডেমোগ্রাফিক পারসিক ডেমোগ্রাফিকের প্রথম মুখে এই শব্দটা শোনা যায় আমি জানি এটা जिज्ञेस कर मुस्लिम आगे आग पर तो अंचले सबा हिंदू तो छो तर तो हिंदू मुसलमान भाग हईल जिन अन्न धर्म गलावर्ती भाग हुई अंचल मानुदे सबाई के इन जेनारे तो हिंदू बला हतो तक ठीक <laughs> 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 बौधर्म मैं जहानी मानुषा <laughs> 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 चीनी <laughs> 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 नहीं जिसगे <laughs> 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 
जिसटा <laughs> रखबारिजम लज्जित तो <laughs> 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 